electric field due to a uniformly charged cylinder having charge density rho okay charge density rho ulla or uniformly charged cylinder kaaranamulla electric field aanu kaanan povunnathu appo cylinder inde radius capital r aanu nekkote okay inde radius r aikkote അപ്പം മുമ്പ് ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട് സൈഡ് കാണണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓക്കെ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ പുറത്താണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു വയറ് കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും പുറത്തേക്ക് പോവുക ചെയ്യാം അല്ലെ ഒരു സാധാരണ വയർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ആ വയറിലൂടെ കറണ്ടായി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുക കറണ്ട് അല്ല അതിലൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഒരു ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റോ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഈ വയറിന്റെ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഷേപ്പിൽ ചുറ്റു പോകാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ലൈൻസ് പോവുക കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് അല്ലേ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ലൈൻസ് വിൽ ബി ആൾവേസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ സർഫസ് എന്നല്ലേ അപ്പം ഈ വയറിന്റെ പിന്നെ കേർവിഡ് സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പുറത്തേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോവാ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ വയർ ഒന്ന് വലുതാക്കിയതാണ് ശരിക്കും ഒരു സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഹാർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഗോഷൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ വയറിന്റെ ഗോഷൻ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും ഒരു വലിയ സിലിണ്ടർ അല്ലെ ഒരു വലിയ സിലിണ്ടർ അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരക്കാം അല്ലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോഷൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഷൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗോഷൻ സർഫസിന്റെ റെഡീസ് എന്താണ് സ്മാൾ ലിറ്റർ ആർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പോയിന്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഈ പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ആയി ഇനി ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഗോഷൻ സർഫസ് തന്നെയാണ് ഒരു സിലിണ്ടർ മറ്റൊരു സിലിണ്ടർ ആണ് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സാധാരണ പോലെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റോ ആണ് നമുക്ക് ഓർക്കാനുള്ളത് പയ സിലിണ്ടറിന്റെ റെഡീസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ പുറത്തുള്ള ഗോഷൻ സർഫസിന്റെ റെഡീസ് ആണ് സ്മാൾ ലെറ്റർ ആർ ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്നാണ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ആണ് അല്ലെ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓവർ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓവർ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ നമ്മൾ ഈ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഗോഷൻ സിലിണ്ടറിന്റെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിന് മൂന്ന് സർഫസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇതിന്റെ കേർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയാം കേർവിഡ് സർഫസ് ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ രണ്ടാമത്തെ ഇതിന്റെ ബോട്ടം സൈഡ് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ബോട്ടം സൈഡ് അതുപോലെ പിന്നെയുള്ള എന്താണ് ടോപ്പ് സൈഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് സർഫസ് അല്ലേ ഒരു സിലിണ്ടറിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്റഗ്രൽ ഈ ഡോട്ട് ഡി എസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എനിക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എലോങ് കേർവിഡ് സർഫസ് കേർവിഡ് സർഫസ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാൻ കേർവിഡ് തന്നെ ഇരിക്കോ കേർവിഡ് സർഫസ് പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എലോങ് അപ്പർ സർഫസ് പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എലോങ് ലോവർ സർഫസ് എന്ന് ഇതാ ചെയ്ത മനസ്സിലായോ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ആണ് ആ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണ് ഈ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെ മൂന്ന് സർഫസ് കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് കേർവിഡ് സർഫസ് ഒന്ന് അപ്പർ സർഫസ് ഒന്ന് ലോവർ സർഫസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കേർവ് സർഫസ് ഇ ഡോ ഡി എസ് പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ അപ്പർ സർഫസ് ഇ ഡോ ഡി എസ് പ്ലസ് ലോവർ സർഫസ് ഇ ഡോ ഡി എസ് എന്ന് ഇതാ അല്ലെ ഇനി അതിനെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു വയറിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരെ പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന്
ds cos നോക്കാം e dot ds അല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് e dot ds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് e ds cos theta അല്ലേ e ds cos theta where theta is the angle between e and ds curved surface ന്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് അലോങ് ദി റേഡിയസ് അതുപോലെ ds ഇങ്ങനെയല്ലേ വെക്ടർ ds അല്ലേ ds ന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങട്ടാ ഏരിയ ഡയറക്ഷൻ അലോങ് ദി റേഡിയസ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും റേഡിയസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഏരിയയും റേഡിയസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കോസ് സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് വരും പ്ലസ് അടുത്ത ടേം അപ്പർ സർഫസ് ഇ ഡി എസ് കോസ് ഇനി നോക്കാം അപ്പർ സർഫസിന്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പുറത്തേക്കാ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ സർഫസ് എലമെന്റ് എങ്ങട്ടാ പോകുന്നത് മുകളിലേക്ക് മനസ്സിലായോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ സിലിണ്ടർ ഈസ് ഡയറക്ടർ അലോങ് ദി റേഡിയസ് റേഡിയസിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഡി എസ് വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങട്ടേക്കാണ് ഏരിയ വെക്ടർ എങ്ങട്ടേക്കാണ് മുകളിലേക്കാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ സർഫസ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്താവും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ സർഫസിനും ഈ ഡി എസ് കോസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നാവും ശരിയല്ലേ ലോവർ സർഫസിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പുറത്തേക്കാണ് എപ്പോഴും ഇനി ലോവർ സർഫസിന് ഏരിയ എലമെന്റ് താഴേക്കാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഫോർ ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എലോ കേവിഡ് സർഫസ് ഇ ഡി എസ് കോ സീറോ അല്ലെ ഇ ഡി എസ് എന്നാവും അല്ലെ പ്ലസ് ഇതെന്താവും സീറോ ആവും അതുപോലെ ഇതും എന്താവും സീറോ ആവും അല്ലെ ഇത് രണ്ടും സീറോ അല്ലെ കാരണം എന്താണ് കോസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സീറോ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും പ്ലസ് സീറോ എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എഫ്സ് ലോൺ സീറോ അപ്പൊ നമ്മൾ കേവ് സർഫസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇതിന് ഇ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്ന് ചെയ്താൽ ഹലോ കേവിഡ് സർഫസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എഫ്സ് ലോൺ സീറോ എന്ന് ചെയ്താൽ അല്ലെ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർഫസ് എലമെന്റ് എലോങ് റേഡിയസ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെ അപ്പൊ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ആർ ഫൈ സെഡ് ആയിരുന്നു എന്ത് പിന്നെ ഡയറക്ഷൻസ് ആർ ക്യാപ്പ് ഫൈ ക്യാപ്പ് സെഡ് ക്യാപ്പ് അതുപോലെ ലെങ്ത് എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് ഡി ആർ ഡി ഫൈ ഡി സെഡ് എന്ന് ചെയ്താൽ മെട്രിക് എലമെന്റ്സ് വൺ ആർ വൺ ആയിരുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് എന്താ കാണാനുള്ളത് ഏരിയ അലോങ് റേഡിയസ് ഡയറക്ഷൻ ഏരിയ അലോങ് റേഡിയസ് ഡയറക്ഷൻ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി ഇവർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ആർ ഡി ഫൈ ഡി സെഡ് എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പം ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഡി ഫൈ ഡി സെഡ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് വരും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഡി ആർ ഇല്ല അപ്പൊ ആറ് കോൺസെന്റ് ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഡി ഫൈ അല്ലെ ഫൈന്റെ ലിമിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സീറോ ടു ടു പൈ സെഡിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്താ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് സീറോ ടു സം എൽ ആണ് എന്ന് വരുന്നത് എൽ ലെങ്ത് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ എന്ന് വരുന്നത് അല്ലെ എൽ ലെങ്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നു ഡി സെഡ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്താവും ഇ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഡി ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈ അതിന്റെ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ ടു പൈ എന്ത് എന്ത് വരും എൽ എന്ത് വരും ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻക്ലോസ് ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ എൽ ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻക്ലോസ് ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ എന്ന് എഴുതാം ഇ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കേർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ കേർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്താണ് ടു പൈ ആർ എൽ ആണ് അത് നമുക്ക് അറിയെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എക്സാമിനും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ നമ
ടു പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ എൽ എന്നാവും അല്ലേ ഇനി ഇൻറ്റഗ്രൽ റോഡ് ഈ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പം റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി യൂണിഫോം അല്ലേ അപ്പം റോ ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ടോ ഇനി ഈ സിലിണ്ടിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡി ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡി ആർ ഇൻ ടു വൺ ഇൻ ടു ഡി ഫൈവ് ഇൻ ടു ആർ ഇൻ ടു ഡി സെറ്റ് ഇൻ ടു വൺ അപ്പൊ ഇത് വരും ആർ ഡി ആർ ഡി ഫൈവ് ഡി സെറ്റ് അല്ലേ മറക്കരുത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആർ ഡി ആർ ഡി ഫൈവ് ഡി സെറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ വരിക ഇനി വിച്ച് വിൽ ബിക്കം ഇ ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു നോക്കാം ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ക്യൂ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദി ഗോഷൻ സർഫസ് അല്ലേ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങട്ടാ ഉള്ളത് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ചാർജ് ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചാർജും അതുകൊണ്ട് ആ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് ക്യൂ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദി ഗോഷൻ സർഫസ് പുറത്താണെങ്കിലും സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ചാർജ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സീറോ ടു സർഫസ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ വരും ബാക്കി ലിമിറ്റ് ഒക്കെ പഴയതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കാം സീറോ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു ടു പൈ കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇത് സീറോ ടു എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ വിച്ച് ബിക്കംസ് റോ ഇൻ ടു ഇത് ആർ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കും ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വരും അല്ലേ ഇൻ ടു ടു പൈ എൽ എന്ന് വരും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ഫൈ പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എൻ ലിമിറ്റ് എടുത്താൽ ടു പൈ അല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡീസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെഡ് അതിൽ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ എൽ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെയല്ലേ വരിക ഇനി താഴെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ഒരു ടു പൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ആർ എൽ ഉണ്ട് അല്ലേ ടു പൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ആർ എൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൽ എൽ അതുപോലെ ടു ടു പൈ പൈ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി ഉണ്ടാവും റോ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ എന്നോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ ഈക്വൽ ടു റോ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ നോട്ട് ആർ എന്നോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് റോ ആർ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഒക്കെ കോൺസെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ എന്ന് ഇതാ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണാല്ലേ ഈ സർഫസ് അറ്റ് സർഫസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ അല്ലേ ഒരു ഗോഷൻ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അത് സർഫസ് ആയിട്ട് കോൻസൈഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇ ഔട്ടിനകത്ത് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഇ സർഫസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെന്താണ് റോ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എഫ് സെവൻ നോട്ട് ആർ അല്ലേ ഈ സ്മാൾ ലെറ്റർ ആറിന് വരെ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ക്യാപിറ്റൽ ആർ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എന്ത് വരും റോ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എഫ് സെവൻ നോട്ട് ആർ എന്ന് വരും ആർ ആർ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി റോ ആർ ബൈ ടു എഫ് സെവൻ സീറോ എന്ന് വരും വിച്ച് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ അതിനകത്ത് എന്തില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേരിയബിൾസ് ഇല്ല ക്യാപിറ്റൽ ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഔട്ട് സൈഡ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സർഫസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണാല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ലെസ് ദാൻ ആർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഒരു സിലിണ്ടർ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സിലിണ്ടർ അല്ലെ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്താ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സിലിണ്ടർ ഞാനൊന്ന് വലുതാക്കി വരക്കണ്ട ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ വരയ്ക്കാല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് വലുതാക്കി വരക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള വലിയ സിലിണ്ടർ ഇനി നമുക്ക് ഇൻസൈഡ് ആകാണല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു സിലിണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും എങ്ങനെ വരും അല്ലെ അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്താണ് അതിന്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആർ ലെസ് ദാൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ
ഈ ഇൻ ഇൻഡു ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഷൻ സർഫസിന്റെ എന്താണ് സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെ എന്ത് വരും ടു പൈ ആർ എൽ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ കാൽക്കുലേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി എന്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ആ ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റും മാറ്റാനില്ല സെയിം ആ വരിക കാരണം അതിൽ ഡി ആർ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻക്ലോസ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ദർ ഫോർ ഇൻ ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ടു പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ എൽ എന്ന് വരും നേരത്തെ കിട്ടിയ അതേ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി ഇനി എവിടെയാണ് മാറ്റം വരിക നമ്മള് ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് കാണുന്നിടത്ത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ റോ ഡീറ്റോ ബൈ ടു പൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് ആർ എൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ റോ ഡീറ്റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോ ഇൻ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഡീറ്റോ അല്ലെ എന്താ വരിക ആർ ഡി ആർ ഡി ഫൈ ഡി സെറ്റ് അല്ലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ എൽ ഇനി ഇതെന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദി ഗോഷൻ സർഫസ് ഗോഷൻ സർഫസ് ഉള്ളിലാണ് അല്ലെ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ സിലിണ്ടർ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് മാത്രം മതി ചാർജ് മൊത്തം ഈ സിലിണ്ടറിലല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ചെറിയ സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചാർജ് മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആർ ഡി ആറിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ത് കൊടുക്കാം സീറോ ടു സ്മാൾ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ സീറോ മുതൽ സീറോ മുതൽ ഇ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതേ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ഗോഷൻ സർഫസിന്റെ മാത്രം അല്ലെ അപ്പം അത് കൊടുത്തു ബാക്കി ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ടു പൈ ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു എൽ അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇ ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു ആർ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പൊ എന്ത് വരും ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അല്ലെ ഇൻ ടു ഇത് ടു പൈ ഇത് എൽ ബൈ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ടു പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ എൽ എന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എൽ എൽ ടു പൈ ടു പൈ കൺസിൽ ചെയ്ത് പോകും അതുപോലെ ആർ സ്ക്വയറിനകത്ത് ഒരു ആറും ഈ ആറും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ ബാക്കി എന്താവും ഇ ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു റോ ആർ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ നോട്ട് എന്ന് വരും അല്ലെ എന്താ വരിക റോ ആർ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ നോട്ട് വിച്ച് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ഇതിനകത്ത് റോ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ കോൺസെന്റ് ആണ് ആർ ആണ് വേരിയബിൾ അപ്പൊ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ എന്ന് വരും അല്ലെ ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇതും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഐഡിയ ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്നലെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ നോട്ട് ആർ അപ്പൊ സർഫസിൽ കാണാൻ സ്മാൾ ലെക്ടർ ആറിന് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആക്കുക അപ്പൊ ആർ ആർ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും റോ ആർ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇൻസൈഡ് കാണാൻ ക്യാപിറ്റൽ ആറിന് സ്മാൾ ലെക്ടർ ആർ ആക്കുക അപ്പൊ എന്ത് വരും റോ ആർ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് വരും അതല്ലേ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ നമുക്ക് റോ ആർ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ അത് അറിയുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കണം അപ്പൊ ഇ ഔട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇ സർഫസ് ഇക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇ ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ഇനി ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരിക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സിലിണ്ടർ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ടർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം ഓക്കെ നമ്മള് സ്പിയർ വരച്ച പോലെ ഇവിടെ സിലിണ്ടർ വരയ്ക്കുക ഇതിന്റെ റെഡീസ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ അല്ലെ ഇതെന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെന്റർ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എന്താണ് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ ഇതിലെന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെ ഇനി നോക്കാം ഇവിടുന്ന് മുതൽ സീറോ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അല്ലേ ഇത് അല്ലെ റേഡിയസ് സീറോ ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇവിടെ വരെ എന്താണ് ഇൻസൈഡ് ആണ് അല്ലെ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ മുതൽ ആർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ വരെ ഇൻസൈഡ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ അല്ലെ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് ആ വരും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം വൈ ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ പറയാം ഈ ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ
അപ്പം ഈ ഔട്ട് പ്രപ്പോഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ എന്നിങ്ങനെ കാണിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വില ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് പറയാം താങ്ക് യു ഓൾ